നമസ്തേ ഞാൻ വർമ്മ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗണിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ സമയം പോക്കിന് ചെറിയ ചെറിയ വിനോദങ്ങളായിട്ട് ഓരോ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് സെൽഫി പോലും എടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ സ്വന്തം വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നതിൽ എക്സ്പേർട്ടായി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ മ്യൂസിക് ആക്ടിങ് എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു പുതിയൊരു ലൈഫ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് മലയാളി ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും എനിക്ക് ഇമെയിൽ അയച്ചിട്ട് മലയാളത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്യുന്ന വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഞാൻ ചായ്പ കൊണ്ടല്ല അത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് അന്യ ദേശത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കും അത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷേ ഇന്നെന്തായാലും മലയാളികൾക്ക് പ്രസക്തിയുള്ള എന്തെങ്കിലും രണ്ട് കാര്യം പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ജനറലി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കർണാടക സംഗീതത്തിൽ നിന്നുള്ളത് ആധാരമാക്കിയാണ് ഞാൻ പറയുന്ന പോയിൻ്റുകൾ അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർക്കും അതിൻ്റേതായ ഒരു ഫ്ലേവർ ഒരു ചൊവ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രഞ്ചുകാരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഹലോ മിസ്റ്റർ വർമ്മ ഇറ്റ്സ് നൈസ് ടു സി യു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഹലോ മിസ്റ്റർ വർമ്മ ഇറ്റ് സോ നൈസ് ടു സി യു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലീഷാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രഞ്ച് ആക്സെൻറ്റ് വരും അപ്പോൾ സെയിം രീതിയിൽ എല്ലാ ആക്സെൻറ്റ് എല്ലാ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർക്കും ആ ഭാഷയെ ഭാഷയുടേതായ ഒരു പ്രഭാവം അവരുടെ ആക്സെൻറ്റിൽ കാണും അപ്പോൾ ഇത് കാരണം ഒരുപാട് കുഴപ്പങ്ങളാണ് കൂടുതൽ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കോമഡി ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡം മലയാളം മാത്രം വെച്ച് കോമഡി ആവുക ആ തന്നെ എന്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലയാളം ഫിലിം ഫീൽഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നസെൻറ്റ് ചേട്ടൻ അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂർ മലയാളം വെച്ച് എത്രയോ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സുരാജ് വെഞ്ഞാറം മൂടി ട്രിവാൻഡം മലയാളം പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നെടുമുടി വേണോമാരി വളരെ പ്രഗൽഭന്മാരെ എന്ത് ആക്സെൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും അത്രയും ടാലൻ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പാട്ടുകാരൻ കർണാടക സംഗീതജ്ഞൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കേരളയായാലും മദ്രാസായാലും ബാംഗ്ലൂരായാലും ബോംബെ ആയാലും എവിടെ ഒരു കർണാടക സംഗീതജ്ഞനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാടുന്ന കൃതികൾ മാക്സിമം ഏതായിരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ വിഹിതം ശ്രീ ത്യാഗരാജ സ്വാമി കമ്പോസ് ചെയ്ത കോമ്പോസിഷൻസ് ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം തെലുഗു സംസ്കൃതത്തിൽ രണ്ട് ഭാഷയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുത്തുസ്വാമി ദക്ഷിതർ ഒട്ടുമുക്കാലും സംസ്കൃതത്തിൽ മഹാരാജ സ്വാതി തിരുനാൾ തെലുഗു പദം ജാവളി ഒരു കന്നഡ പാട്ട് മണിപ്രവാളം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മാക്സിമം സംസ്കൃതത്തിലാണ് മഹാരാജാവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്യാമശാസ്ത്രിയും മാക്സിമം തെലുഗു സംസ്കൃതം അപ്പോൾ തെലുഗു സംസ്കൃതമാണ് മാക്സിമം ഈ തെലുഗു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തത് ഇപ്പോൾ സംസ്കൃതം എന്നുള്ളൊരു ഭാഷയെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വി കോൾ ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് സംസ്കൃത് എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനെ സംസ്കൃതം എന്ന് പറയുന്നതിന് മലയാളത്തിൽ തെലുങ്ക് എന്നാണ് ഈ തെലുങ്ക് ഭാഷയെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാനൊരു കച്ചേരി പാടി ഇതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പാണ് അന്നമാചാര്യ താളപ്പാക്ക അന്നമാചാര്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ മാത്രം അപ്പോൾ ത്യാഗരാജ സ്വാമി ദീക്ഷിത്തർ ശ്യാമശാസ്ത്രി സ്വാതിത്രിനാൾ മഹാരാജാവ് ഇവരെല്ലാവരും സമകാലീനരായിരുന്നു ഒരു ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് പക്ഷേ ഒരു അറുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് അതിന് വളരെ മുമ്പ് ആയിരുന്നു അന്നമാചാര്യായും പുരന്ദരദാസൻ അപ്പോൾ പുരന്ദരദാസർ സംഗീത പിതാമഹ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ പദ കവിത പിതാമഹ ആണ് അന്നമാചാര്യ അപ്പോൾ എനിക്ക് തെലുങ്കു സോങ്സ് ഇപ്പോൾ ത്യാഗരാജ സ്വാമിയുടെ ഒക്കെ വളരെ പോപ്പുലർ ആണെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഇതുമാതിരി അന്നമാചാര്യ മാത്രമായിട്ട് അർത്ഥം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം വേറെ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ അഭിമാനം തോന്നി ഓ ഞാൻ ബാലമുറി സാറിൻ്റെ മദ്രാസിൽ പോയി എനിക്ക് തെളിവും അറിയില്ല എന്നാലും വേർഡ് ബൈ വേർഡ് മീനിങ് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ഉച്ചാരണ ശുദ്ധിയോടെ പാടി ഇങ്ങനൊരു മിക്കതും അപൂർവ കോമ്പോസിഷൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അപൂർവ കൃതികൾ മാത്രം വെച്ച് ഒരു കച്ചേരി പാടി സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വല്പം അങ്ങനെ അഭിമാനിച്ച് അഹങ്കരിച്ച് അങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കച്ചേരി
പറഞ്ഞിട്ട് അവർ വീട്ടിൽ പോയി അവർക്ക് ആ മുഴുവൻ കച്ചേരിയെ കുറിച്ച് ആകെ ഈ ഒരു ഒറ്റ അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ താൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് തെലുങ്ക് എന്നല്ല അതിൻ്റെ പേര് തെലുഗു എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് ചൊറിഞ്ഞു വന്നു പക്ഷെ ചൊറിഞ്ഞു വന്നെങ്കിലും പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ വിചാരിച്ചു അവരൊരു തെലുഗു സ്പീക്കറാണ് അപ്പോൾ അവർ തെലുഗു സ്പീക്കറായ ഒരു ലേഡിക്ക് അവരുടെ മാതൃഭൂ സുന്ദര തെലുഗു എന്നാണ് അവർ ആ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബംഗാളി തെലുഗു ഷോണോറ ബംഗ്ല ഗോൾഡൻ ബംഗ്ല ആൻഡ് സുന്ദര തെലുഗു ഈ രണ്ട് ഭാഷയ്ക്ക് തമിഴിലെ വളരെ അഗ്രഗണ്യനായ മഹാകവി സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതിയാർ തെലുഗു ഭാഷയെ സുന്ദര തെലുഗു എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ആ ഭാഷയിൽ അഭിമാനമുള്ള ഒരു ലേഡിക്ക് ഈ ഭാഷ അറിഞ്ഞൂടാത്ത മലയാളി തെലുങ്ക് 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 എന്ന് പറയുന്നവർ അപ്പോൾ അവർക്ക് ചൊറിഞ്ഞു വന്ന കാണും അപ്പോൾ അവർക്ക് ചൊറിഞ്ഞു വന്ന അങ്ങനെ എനിക്കങ്ങ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് തന്നെയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഇന്ന് വരെ ഞാൻ തെലുങ്കു എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ തെലുങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ കർണാട്ടിക് പാടുന്ന റെപ്പർട്ടുവാർ മാക്സിമം ഈ ത്രിമൂർത്തികൾ സ്വാതന്ത്ര്യനാൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേരുടെ കോമ്പോസിഷൻസ് ആണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി തെലുങ്കു ആൻഡ് സംസ്കൃതമാണ് മാക്സിമം ഒരു വളരെ ന്യായമായ ഒരു വിലയിരുത്തൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പണ്ട് നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഒരു പത്ത് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിഷ്യൻസ് ഒരു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിന് മുമ്പുള്ളവർ സിക്സ്റ്റീസ് ടു എയ്റ്റീസ് ഉള്ളവർ എയ്റ്റീസ് ടു ഇപ്പോഴുള്ളവർ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലായിട്ട് ഒരു പത്ത് 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 പാട്ടുകാരെ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെത്ര പേർക്ക് സംസ്കൃതം പ്രത്യേകിച്ച് തെലുഗു വശം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അത് വളരെ കുറവാണ് കൂടെ വായിക്കുന്നവരും അതെ ഈ കച്ചേരികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നവരും അതെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓരോ പേപ്പറിലൊക്കെ നിരൂപണം എഴുതുന്നവരും അതെ സംഗീത ആസ്വാദകന്മാരും അതെ ഈ ഭാഷ ഭാഷ പ്രാവീണ്യം പോട്ടെ ഒരു ബേസിക് ഭാഷാ ജ്ഞാനം ഇല്ലാതെയാണ് ഒരു ഇതിങ്ങനെ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ എല്ലാവരും ഇതിൽ കണക്റ്റഡായ പാട്ടുകാരെ കൂടെ വായിക്കുന്നവർ ഓർഗനൈസേഴ്സ് റസിക്കാസ് ക്രിറ്റിക് എല്ലാവരും ആ ഒരു സെറ്റിലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു തെലുഗു സോങ് തെറ്റായിട്ട് പാടി അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പാടിയാൽ അത് കേട്ടാൽ വ്യത്യാസമായിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ ബാലമുരളികൃഷ്ണൻ ഞാൻ വളരെ ആരാധിക്കുന്ന എം ഡി രാമനാഥൻ ഇതുമാതിരി കുറച്ച് പേര് കൃത്യമായിട്ടാണ് സാഹിത്യം പാടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തെറ്റായിട്ട് സാഹിത്യം കേട്ട് കേട്ട് കേട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവരിത് പാടുമ്പോൾ ഇതെന്താ ഇയാൾ മാറ്റിയോ എന്ന് ആൾക്കാർക്കൊരു ഡിസ്റ്റേബ്ഡായിട്ട് തോന്നും ഈ ഭാഷ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്ക് അത് അതിനപ്പുറം കാണാൻ പറ്റുന്ന ആൾ ഓ ഇദ്ദേഹം അത് ചെയ്തെങ്കിലും അതിനെന്തെങ്കിലും കാരണം കാണും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വിഹിതം ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തെളിവും അറിയില്ല കന്നഡ അറിയില്ല സംസ്കൃതം അറിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പാടുന്ന പാട്ടുകൾ പറ്റുന്ന അത്രയും ഇപ്പോൾ പോലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത് പറ്റുന്ന അത്രയും ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായമുണ്ട് ആ ഭാഷ അറിയാവുന്ന എനിക്ക് തെലുഗു സംസാരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് കന്നഡ സംസാരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിലൊക്കെ എനിക്ക് തെലുഗു പറയുന്ന ഒരാളെ പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു കന്നഡ പറയുന്ന ഒരാളെ പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തിരുന്ന് എങ്ങനെയാണ് അർത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പല ലൊക്കേഷൻസ് എന്നുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ലക്ഷറി ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് പണ്ടില്ലാത്തത് അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും ഇപ്പോൾ വേറെ ഒരു ഭാഷയുടെ ഫ്ലേവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തെലുഗു തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ തെലുഗു ചന്ദ്ര എന്ന് ഉള്ളൊരു വേർഡ് വന്നാൽ ചായനെ ചിന്ദ്ര എന്ന് ആയിരിക്കും പലരും പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൃപ ശൃംഗാരം ഇറ് എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൃപ ശൃംഗാരം എന്നാണ് തെലുഗു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു തെലുഗു കോമ്പോസിഷൻ പാടുമ്പോൾ അതിലൊരു കൃപ അല്ലെങ്കിൽ ശൃംഗാരം വന്നാൽ നമ്മൾ കൃപ ശൃംഗാരം എന്ന് പാടുകയാണെങ്കിൽ അത് കേൾക്കുന്ന തെലുഗുസിന് ഒരു വളരെ ഓത്തൻറ്റിക് ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നും മലയാളികൾക്ക് ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം വളരെ ക്ലിയറായി വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പല ഇങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതെനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എത്രയോ വർഷം കൊണ്ടാണ് ഓരോ അക്ഷരത്തിനെ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ
സോഫ്റ്റ് മൃദു ഗാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ലേപ്പൽ മേക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബേസ് കൂടും ഗാ അത് ഗായും ഖായും കൂടെ ഗ പിന്നെ മൂക്കി ഗ അപ്പം ഈ ക ഖ ഗ ഖ ങ ഞങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ഒക്കെ പ്രായത്തിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പലരും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ക ഖ ഗ ഘ ങ എന്ന് വെറൈറ്റി വരാതെ കായ്ക്ക ഗായ്ക്ക ഗായ്ക്ക ങ എന്ന് പറയാം അപ്പം ഈ ചായ്ച്ച 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 ഞാൻ പായിട്ട അപ്പോൾ അതിൽ ഈ വെറൈറ്റിയുടെ പോയിൻ്റേ നഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ലെറ്റേഴ്സ് മലയാളികൾ നമ്മുടെ ടി വിയിൽ പണ്ടൊരു കോമഡി ഉണ്ട് ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കുന്നത് അതിൽ തരികിട എന്നുള്ള തരിക്ക് ടോ എന്ന് അവർ പറയും അപ്പോൾ ഈ ടോ എന്നുള്ള ടാ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ മലയാളീസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ തരികിട എന്നേ പറയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തരികിട ആ അയാൾ ആളൊരു തരികിടയാണ് അപ്പോൾ തരികിട അല്ല തരികിട്ട ആണ് അപ്പോൾ കി ത കി ട മൂന്നും ഹാർഡ് സിലബസിനെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ഥിരം പാടാറുള്ള വരലീല ഗാനലോല എന്നൊരു പാട്ടുണ്ട് വരലീല ഗാനലോള അപ്പോൾ ലാ എന്നുള്ളൊരു ലെറ്റർ വീണ്ടും വീണ്ടും വരും അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം വരലീല ഗാനലോള സുരപാല സുഗുണജാല ഭരിത നീല ഗളഹൃദാലയ ശ്രുതി മൂല സുകരുണാല വല പാലയ സുമ ഇതാണ് ല ഇതിൽ ഇതേ ട്യൂണിൽ പല പല ചരണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒരു ചരണത്തിൽ ത എന്നുള്ള അക്ഷരമാണ് ഈ ആവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുനി ചിന്തനീയ സ്വാന്ത നരകാന്തക നിഗമാന്ത ചരണകാന്ത കുശലവാന്ത രഹിത ദാന്ത കുജവസന്ത സന്ത താന്തകസ്തുത അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു മലയാളി വളരെ അടുപ്പമുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പാട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ ചെറ ക്ഷ കൂടെ ഉണ്ട് നരക്ഷ നീരജാക്ഷ വരറാക്ഷസ മത ശിക്ഷകസുര യക്ഷസ നകറു ക്ഷപതി നുതാക്ഷഹരണ പക്ഷ ദക്ഷ ശിക്ഷക പ്രിയ അപ്പോൾ ഈ മുനിചിന്തനീയ സ്വാന്ത വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ന്താ അദ്ദേഹത്തിന് വരികയില്ല അദ്ദേഹം എന്താന്നേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ മുനിചിന്തനീയ സ്വാന്ത നരകാന്തക നിഗമാന്ത ചരണകാന്ത കുശലവാന്ത രഹിത ദാന്ത കുജവസന്ത സന്ത ദാന്തകസ്തുത അത് അപ്പോൾ എന്താ അതിനെ ഒരു പോം വഴി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തത്ത തത്തമ്മ പക്ഷിക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലെത്ത ത ആ ത എന്നുള്ള ഡബിൾ ആയിട്ട് ഈ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇന്താനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് തായായിട്ട് കേൾക്കും ഈ ഇന്താായിട്ടല്ല മുനി ചിന്തനീയ സ്വാന്ത നരകാന്തക നിഗമാന്ത ചരണകാന്ത കുശലവാന്ത രഹിതദാന്ത കുശ കുജ വസന്ത സന്തതാന്തകസ്തുത അതിപ്പോൾ സന്തതാന്തകസ്തുത ഊന്നങ്ങ് പോകും സന്തതാന്തകസ്തുത എന്ന് വേണം അത് പറയാം ഇന്ത ഹാർഡ് ഇത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോഴും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് കായാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു എന്ന് വരും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എന്ന് പറയും താങ്ക് യു അത് ഗായായി മാറും ക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആൻസിസ്റ്റർ ആയ മഹാരാജ സ്വാ തി തിരുന്നാൾ അപ്പോൾ സ്വാ തി തി രണ്ട് താ വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് താഴെ അങ്ങ് സ്വാളോ ചെയ്തിട്ട് ആ മാര് സ്വാരുന്നാൾ കൃതി സ്വാരുന്നാൾ സ്വാ റ നാൾ പറയുമ്പോൾ സ്വാരുന്നാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തീ അങ്ങ് പോയി അല്ലെങ്കിൽ രാമചന്ദ്രൻ അപ്പോൾ അതിൽ ചാ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രാമേന്ദ്രൻ രാ മേ ദ്രൻ ഇതാണ് മലയാളി ഫ്ലേവർ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കുഴപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ആക്സെൻറ്റോടെ കർണാടക സംഗീതമോ സിനിമാ പാട്ടോ എന്ത് പാട്ടോ പാടുകയാണെങ്കിലും ഈ മലയാളി അല്ലാത്തവർക്ക് ഇയാൾ മലയാളി ഫ്ലേവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കളിയാക്കാനും കൊച്ചാക്കാനും ഒരു അവസരം കിട്ടും അപ്പോൾ അത് പറ്റുന്ന അത്രയും നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ മഹത്തായ സംഗീതം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗേഴ്സിന് പലർക്കും ഇപ്പോൾ ഓരോ ഇപ്പോൾ തെലുഗുകാരൻ പാടിയ തെലുഗു ഫ്ലേവർ കാണും ഇല്ലെന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈയിടെ അടുത്ത കാലത്ത് കേരള അടുത്ത കാലത്തില്ല കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് കേരളത്തിലൊരു ടാക്സിയിൽ പോകുമ്പോൾ സാരഥി കുറേ മലയാളി മലയാളം പാട്ടുകൾ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു സുനിധി ചൗഹാൻ ശ്രേയ ഘോഷാൽ ഏതോ ഈ രണ്ട് പേരിലൊരു ലേഡി മലയാളം പാടി ഞാൻ കണ്ണ് തള്ളി ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ശുദ്ധമായിട്ട് ആ മലയാളി ആക്സെൻറ്റോടെ ഈ ലേഡി പാടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷെ നമ്മുടെ മലയാളി പിന്നണി ഗായകർ ഹിന്ദി സിനിമ പാട്ട് പാടിയാലും എന്ത് പാടിയാലും അതിൽ ഈ മലയാളം ഫ്ലേവർ വരും അതുകൊണ്ടാണ് പലരും
ഇടിച്ച് ഒരു കയറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് അവർക്ക് ഉടനെ ആക്സെൻറ്റ് കേട്ടാലും മലയാളം ആണെന്ന് തോന്നും അതാണൊരു മെയിൻ കാരണം ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരു തമാശ ഓർമ്മ വന്നു അത് നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കായ്ക്ക 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 എന്ന കാറ്റഗറി തമാശയാണ് കർണാടക സംഗീതത്തിൽ പല കൃതികളും ഒന്നര ഇടം എന്നൊരു സ്ഥലത്താണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വാതാപി ഒക്കെ അങ്ങനെ വാതാപി ഗണപത്തി അത് ഓൺ ദ ബീറ്റ് തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അതിൽ വൺ ടു ആ ടു കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്ഥലത്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് ഒന്നര ഇടം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് ഈ ഓരോ ബീറ്റ് നാലായിട്ട് അടിപൊളി അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു അവിടെ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ത്യാഗരാജ സ്വാമിയുടെ കൃതികൾ തതിയിട്ടത് വൺ ടു രീതി വൺ ടു രീതി കൊലുവിയ അത് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ മാ കേലറ വിചാരമു ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മാ കേലറ ആണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് മാ കേ അവിടെ തുടങ്ങണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് മാ അല്ല അതിന് സ്ലോ സ്പീഡിൽ തന്നെ വൺ ടു ത്രീ മാ കേ ഇവിടെ തുടങ്ങണം അപ്പോൾ ഒരു മലയാളി ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ഇടം കിട്ടുന്നേയില്ല എത്ര ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ വൺ ടു ത്രീ മാ തുടങ്ങിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം ആൽഫബറ്റ് അറിയാം അറിയാം അപ്പോൾ ക ഖ ഗ ഖ ന ച ഛ ജ ഛ ഞ അപ്പോൾ ച ക ച ട ഠ ഡ ഢ ന ത ധ ദ ധ ന എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ അങ്ങനെ ഓർഡറിൽ അങ്ങ് മാവരെ പറഞ്ഞാൽ അത് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കായ്ക്ക ഗായ്ക്ക ഗായ്ക്ക ഞാ ചായ്ച്ച ജായ്ച്ച ജായ്ച്ച ഞാ തായ്ത്ത ദായ്ത്ത ദായ്ത്ത ന തായ്ത്ത ഡായ്ത്ത ഡായ്ത്ത ന പായ്പ 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 മാ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തമാശയാണ് അത് സൈഡ് വഴി പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ദേവദേവ കല്യാമി ഇരിക്കുന്നു അത് എല്ലാവരും പാടുന്നൊരു പാട്ടാണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ എൻ്റെ പേര് പ്രിൻസ് രാംവർമ്മ ദേവദേവ എന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ അത് വരും അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് വളരെ വലിയ 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 ആൾക്കാരൊക്കെ പാടിയ ഒരു പാട്ടാണ് അപ്പോൾ പുതിയ ഒരു പാട്ട് ആരും കേൾക്കാത്തത് പാടി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വാതാപി ഗണപതിയും ഭജയം അല്ലെങ്കിൽ ദേവദേവ കല്യാണം ഇതൊക്കെ എത്രയോ പേര് പാടി നമ്മൾ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ പാടി ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക വെച്ചാൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിലെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അർത്ഥം മാത്രം നോക്കുക അപ്പോൾ എല്ലോ ഒരു നൂറ് പേര് പാടിയാൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പേരും ദേവ ദേവ കലയാമി തേനത് ഇപ്പോൾ ദേവ ദേവ അത് ഗോഡ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ദേവന്മാരുടെ ദേവ കലയാമി ഞാൻ കണ്ടംപ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു തേ ചരണാംബുജ സേവനം നിൻ്റെ പാത ലോട്ടസ് ഫിറ്റ് അംബുജം എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിൽ ജനിക്കുന്ന സ്ഥലം താമര ചരണാംബുജ സേവനം ഞാൻ ഐ തിങ്ക് ഓഫ് സെർവിങ് യുവർ ലോട്ടസ് ഫിറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ദേവദേവ കലയാമി തേ ചരണാംബുജ സേവനമെന്നേ അത് വരുള്ളൂ ഞാൻ ദേവദേവ കലയാമി തേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ഇതേ കോമ്പോസിഷനിൽ തന്നെ ഭുവനത്രയ നായക മൂന്ന് ഭുവനങ്ങളുടെയും ഭൂമി സ്വർഗം പാത ഈ മൂന്ന് ഭുവനങ്ങളുടെയും നായക ഭൂരി കരുണയ എല്ലാ കരുണയോടുകൂടി മമ ഭവതാപം എൻ്റെ ഈ വേൾഡ്ലി ലോ ലൗകികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള വേദന മമ ഭവതാപം അഖിലം വരയ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് അതിനെ നിവാരണം ചെയ്യുക കരുണയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ഭുവനത്രയനായക ഭൂരി കരുണയ മാമ കരുണയ മാമ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അച്ഛനായിട്ട് കാണാൻ മാമായിട്ടും കാണാമായിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം മമ ഭവതപ്പം ഭൂരി കരുണയ മമ ഭവതാപമഖിലം വാരയ രമാകാന്ത രമാകാന്ത അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ആദ്യം ഈ മാമ മാറ്റിയിട്ട് ഭവതാപം അഖിലം അവിടെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഭവതാ എൻ്റെ ഭവതാപം അഖിലം എന്നവർ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഭവതാപം അഖിലം വാരയായിലാണ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എന്നും നമുക്ക് അറിയാതെ എത്രയോ ആയിരം പ്രാവശ്യം പാടിയ പാട്ടിൽ തന്നെ ഇനിയും ഇനി ഇനി ഇനിയും കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും പോളിഷ് ചെയ്യാനും വിഷയങ്ങൾ കാണും എന്ന് തോന്നും പിന്നെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് അക്ഷരങ്ങൾ നമ
ഈ ഫൈവ് ലെറ്റേഴ്സ് പാടുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അവയർനെസ്സോടെ അതിനെ നമ്മൾ ഹാർഡാക്കിയാൽ വളരെ വളരെ ശോഭിക്കും അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാണും പിന്നെ ഈ അന്യദേശക്കാർക്ക് നമ്മളുടെ മലയാളി ചോയെക്കുറിച്ച് കളിയാക്കാൻ അവസരം കിട്ടൂല എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ നിർത്തുന്നു